السلام علیکم پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں کا زیادہ تر لینڈ اسکیپ پہاڑوں اور ریگستان پر مشتمل ہے ٹرین کے سفر سے آپ اس لینڈ اسکیپ کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی ہمت کو داد دیے بنا نہیں رہ سکتے جس نے ان پہاڑوں کو چیرتے ہوئے ریل کے سفر کو ممکن بنایا آج میرا سفر ہے سندھ کے شہر سکھر سے لے کر بلوچستان کے دل کوئٹا تک اور میری ٹرین ہے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس سب سے پہلے آپ کو کچھ اس ٹرین کے بارے میں بتاتا چلوں جعفر ایکسپریس پاکستان ریلویز کی لمبے ترین روٹ والی ٹرین ہے اور یہ پاکستان ریلویز کی واحد ٹرین ہے جو کہ بیک وقت چاروں صوبوں کا سفر طے کرتی ہے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس کا سفر شروع ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور سے پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی یہ ٹرین سندھ میں داخل ہوتی ہے اور پھر سندھ کے شہروں سے ہوتی ہوئی ڈیرا اللہ یار کے مقام پر بلوچستان میں داخل ہو جاتی ہے اس کے بعد سبی تک اس کا سفر میدانی علاقوں میں ہوتا ہے اور پھر سبی سے لے کر کوئٹا تک کا سفر پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے پشاور سے کوئٹہ تک اس ٹرین کا ٹکٹ کچھ اس طرح ہے میرا سفر آج فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس کی اکانمی کلاس پر ہے سکر ریلوے اسٹیشن سے کوئٹہ تک اس کا ٹکٹ صرف سات سو پچاس روپے کا ہے میرا کوئٹہ جانے کا مقصد تھا بلان میل ٹرین کا افتتاح اس کے ہوم سٹی سے دیکھنے کا جو کہ آپ پہلے ہی ایک دسمبر دو ہزار اکیس کو دیکھ چکے ہیں یہ تو ہو گیا جعفر ایکسپریس کا انٹروڈکشن اب آتے ہیں اپنے سفر کی جانب جعفر ایکسپریس پر بیٹھنے کے لیے تیس نومبر دو ہزار اکیس کی علل صبح پانچ بج کر پندرہ منٹ پر میں اور میرا دوست عمران سکھر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے اس وقت اسٹیشن پر ہو کا عالم تھا اور کچھ مسافروں کے علاوہ پورا اسٹیشن خالی تھا تقریباً چھ بجے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس سکھر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی اس کی لیڈ پر تھا جی یو ٹوینٹی فور ڈبل فائیو ٹو لوکوموٹیو جس نے اس کو سبی جنکشن تک لیڈ کرنا تھا ٹرین کے پلیٹ فارم پر رکنے کے بعد میں نے سکھر سے اپنے دوست امجد سے اجازت چاہی اور ٹرین میں سوار ہو گیا کچھ ہی دیر میں ٹرین سکھر ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی سکھر سے حبیب کوٹ جنکشن تک سفر تقریباً اندھیرے میں کیا حبیب کوٹ جنکشن پر صبح کا اجالا تھوڑا تھوڑا نکل چکا تھا حبیب کوٹ جنکشن پر مین لائن ٹو اور مین لائن تھری آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر جیکب آباد جنکشن تک ایک ساتھ سفر کرتی ہیں جیکب آباد جنکشن سے ایم ایل ٹو اور ایم ایل تھری اپنا اپنا راستہ الگ کر لیتی ہیں تقریباً سات بجے کے قریب ٹرین سندھ کے مشہور شہر شکار پور پہنچ چکی تھی اتنی صبح شکار پور اسٹیشن بالکل سونا نظر آ رہا تھا شکار پور اپنے مشہور اچار کی وجہ سے بہت پہچانا جاتا ہے Oh, damn, 
कारपुर के बाद सूरज भी तुलू होने लगा और मंजर नहायत खूबसूरत लग रहा था इस मुकाम पर एम एल टू और एम एल थ्री की ट्रैक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं इसलिए चालीस पैंतालीस किलोमीटर फी घंटा का कौशन लगा नजर आया सुबह के नज़ारों को देखते हुए तकरीबन आठ बजकर आठ मिनट पर फोर्टी डाउन जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद जंक्शन पहुंच गई जैकबाबाद पर काफ़ी ज़्यादा रश है सुबह सुबह के नाश्ते चल रहे हैं ये क्या चीज़ है भाई चने भजन अच्छा और ये चावल है फ्रेश फ्रूट्स केले और मल्टे ताजा गर्मा गर्म चाय सर्दियों की सौगात उबले हुए अंडे जैकबाबाद सुबह सिंध का एक अहम शहर है और पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में से एक जाना जाता है गर्मियों में यहाँ का तरजा हरारत 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है जैकबाबाद जंक्शन से एम एल टू और एम एल थ्री की राहें जुदा जुदा हो जाती हैं जैकबाबाद से आगे बलोचिस्तान की हदूद शुरू हो जाती है इसलिए ट्रेन को यहाँ दो से चार घंटे तक भी रोज सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से रोके रखा जाता है क्योंकि माजी में कुछ नाखुशगवार वाक्यात पेश आ चुके हैं वक्त को काटने के लिए सोचा कि लोकोमोटिव भी देख ही लिया जाए ये जी यू ट्वेंटी फोर डबल फाइव टू लोकोमोटिव है 
जो कि जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए का 2000 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है यह पाकिस्तान रेलवेज की मोस्ट रीसेंट इंपोर्ट है और बहुत जानदार लोकोमोटिव है इस लोकोमोटिव की जानदार आइडल साउंड्स आपको सुनवाता हूं जैकबाबाद जंक्शन पर स्टीम लोकोमोटिव्स के लिए लगे पानी के बड़े बड़े नलके भी देखे जो कि अब बहुत कम नजर आते हैं वक्त क्योंकि काफी ज्यादा था तो सोचा नाश्ता भी यहीं कर लेते हैं नाश्ते के कुछ ज्यादा ऑप्शंस यहां दस्तयाब नहीं आखिरकार मेरा दोस्त इमरान भी उठ चुका है हाँ जी कैसा लग रहा है जैकबाबाद का नाश्ता कर रहा है अच्छा अच्छा है अच्छा है सही अच्छा है सही है यार बस सोच मत के लिए बहुत तो चक्कर लगाए रहे हैं अंगद ऐसे ना सिर्फ राधा तो नहीं डर रहे होंगे ना लेकिन अच्छा है हां मेरे भाई हां अच्छा रोटी है के कागज है मैं भी ट्राई करता हूं लाओ यार मैं अपना टेस्ट टेस्ट चेक करा दूं गर्मा गर्म चाय भी पहुंच गई है इसके बगैर तो नाश्ता अधूरा होता है जबरदस्त बिलाखिर तवील इंतज़ार के बाद पौने ग्यारह बजे जाफर एक्सप्रेस ने रवानगी का वेसल बजाया आज यहाँ पर स्टॉप तकरीबन तीन घंटे का हो गया जैकबाबाद जंक्शन से निकलने के बाद एक और इम्तहान हमारा मुंतजर था जब ट्रैक्स पर स्लीपर बदली करने का काम जारी था जिसकी वजह से स्पीड 20 किलोमीटर फी घंटा से भी कम थी
तकरीबन ग्यारह बजकर इक्कीस मिनट पर ट्रेन डेरा अला रेलवे स्टेशन पहुंची जो कि बलोचिस्तान की हदूद में पहला रेलवे स्टेशन है डेरा अला के बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन मंगोली को भी स्लो स्पीड में थ्रू पास किया तकरीबन बारह बजकर चालीस मिनट पर ट्रेन डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पहुंच गई डेरा मुराद जमाली पर भी छोटा सा स्टॉप हुआ और फिर ट्रेन आगे रवाना हुई डेरा मुराद जमाली के बाद से सहराई लैंडस्केप शुरू हो जाता है और दरमियान में कहीं कहीं सब्जा भी नजर आ जाता है ये लैंडस्केप अपने आप में बहुत खूबसूरत है दो बजे से कुछ पहले ट्रेन बख्तियाराबाद डोमकी रेलवे स्टेशन पहुंच गई बख्तियाराबाद डोमकी से ताज़ा गंडेरियाँ लीं जो कि बहुत जूसी थीं रसभरी गंडेरियाँ बख्तियाराबाद डोमकी के बाद स्पीड कुछ बेहतर हुई और सफ़र जारी रहा तकरीबन दो बजकर चौंतीस मिनट पर एक छोटे से रेलवे स्टेशन डिंगरा पर ट्रेन को रोक दिया गया और वजह थी थर्टी नाइन अब जाफर एक्सप्रेस से क्रॉस जल्द ही थर्टी नाइन अब जाफर एक्सप्रेस भी पहुंच गई लम्हे भर के लिए रुकी और लाइन क्लियरेंस लेने के बाद दोबारा आगे रवाना हो गई
کراس نے ہمیں مزید لیٹ کر دیا خیر ایک دفعہ پھر سفر جاری رہا بلاخر تین بج کر انیس منٹ کے قریب سبی جنکشن پہنچ گئے سبی جنکشن پر اب صرف ون سائیڈڈ انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے کیونکہ سبی جنکشن سے ہرنائی والا ٹریک اب ابینڈنڈ ہے سبی جنکشن سے کوئٹا تک کا سفر لوکوموٹیو دوسری طرف لگا کر ہوتا ہے سبی جنکشن پر کی جانے والی شنٹنگ بہت تیز ہے ایسی تیز شنٹنگ میں نے پاکستان کے کسی اور ریلوے سٹیشن پر نہیں دیکھی یہاں جعفر ایکسپریس کی کچھ کوچز الگ کر دی جاتی ہیں اور آگے کے سفر کے لیے نو کوچز کی ٹرین باقی رہ جاتی ہے سبی بلوچستان کا ایک اہم شہر ہے اور اس شہر کو پاکستان کے گرم ترین علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہاں درجہ حرارت گرمیوں میں پچاس ڈگری سے بھی اوپر ہو جاتا ہے یہاں پر دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی موقع ملا کھانا کیسا تھا وہ آپ میرے دوست عمران کے ایکسپریشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں
सिब्बी की आलू गोभी कैसी लगी ठीक है सिब्बी से कोयटा तक जो लोकोमोटिव लीड करने के लिए फोर्टी डाउन जाफर एक्सप्रेस को पहुंचा था वो था आर जी ट्वेंटी फाइव डबल वन फोर आर जी ट्वेंटी कोयटा डिवीज़न के लोहे के घोड़े यानी आयरन हॉर्स के नाम से जाने जाते हैं ये लोकोमोटिव ख़ास तौर पर पहाड़ी सफ़र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें एयर ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग दोनों मौजूद हैं और शार्प कर्व्स के लिए इसका साइज़ भी बाकी लोकोमोटिव से छोटा है बिलाखिर चार बजकर छः मिनट पर ट्रेन सिब्बी जंक्शन से रवाना हुई कोयटा के सफ़र में सिब्बी से कोयटा तक का सफ़र सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे दिखाता है इस सफ़र में आप बोलान वैली का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं इस सफ़र में कुल सत्रह सुरंगें आती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ भी नज़दीक आते जा रहे थे और मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि कुछ ही देर में सुरंगों के दरमियान से ट्रेन ने गुजरना था और बिलाखिर वो वक्त भी आ पहुँचा
कुछ ही देर में एक लड़का खजूर के पत्तों की बने हुए खूबसूरत पैकेट में खजूरें बेचने के लिए आया जो कि मुझे बेहद पसंद आई ये कुछ बनाते हो बड़ा अच्छा पैक खूबसूरत बोलान रिवर भी कई जगह रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करता हुआ नजर आता है शाम भी ढलती जा रही थी और साथ ही रोशनी भी कम होती जा रही थी ऐसे में पहले आया पनीर रेलवे स्टेशन जहां थोड़ी देर ट्रेन ने स्टॉप करके लाइन क्लियर लिया
कितनी लंबी है ये टनल यार ये इसका मुझे इल्म नहीं है कितना लंबा है टनल है ये सबसे लंबा है नौ नंबर टनल इसको बोलते हैं सूरत नज़ारा है माशाल्लाह से सूरज गरूब हो रहा है दूर खुला मैदान और पहाड़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत
मजीद कुछ टनल्स क्रॉस करने के बाद ट्रेन पेशी रेलवे स्टेशन पहुंची। तब तो रोशनी बहुत ही कम रह गई थी सूरज डूबने के बिल्कुल करीब फोर्टी डाउन जाफर एक्सप्रेस आबे गुम रेलवे स्टेशन पहुंच गई आबे गुम रेलवे स्टेशन से लेकर कोलपुर तक का सफ़र मुकम्मल चढ़ाई पर वाक़ है इसलिए यहां से ट्रेन के पीछे एक बैंकर इंजन भी जोड़ा जाता है अगर नौ के बजाय दस कोचेस भी हो जाएं, तो एक के बजाय दो बैंकर इंजन जोड़ने पड़ते हैं अंधेरा होते होते आर जी को बैंकर इंजन के तौर पर जाफर एक्सप्रेस के पीछे लगा दिया गया आबे गुम से रवाना हुए तो आगे का सफर अंधेरे में था पहले आया मच्छ फिर कोलपुर और फिर कोयटा लेकिन अफसोस के उस दिन ट्रेन लेट होने की वजह से यह सारा सफर अंधेरे में गुजरा लेकिन आप लोग मायूस ना हो जल्दी सफ़र का ये बेहतरीन हिस्सा मैं आपके साथ वापसी के सफ़र में लोकोमोटिव से शेयर करूँगा उस रात साढ़े आठ बजे ट्रेन कोयटा रेलवे स्टेशन पहुँची जो कि अपने मुकर वक्त से तकरीबन साढ़े चार घंटे लेट थी आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा और कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिले साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य की बनाई गई कारीगरी देखने का भी मौका मिला 
जो इतने साल होने के बाद भी वैसे ही मौजूद है उम्मीद है आपने आज के सफ़र को इंजॉय किया होगा इन बहुत जल्द नए सफ़र के साथ हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़